第十一章，圣城遭遇践踏。有一根位子赐给我，当作量度的杖，且有话说：起来，将上帝的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量。只是殿外的院子。要留下不用量，因为这是给了外邦人的。他们要践踏圣城四十二个月。我要使我那两个见证人穿着无衣，传到一千二百六十天，他们就是那两棵橄榄树，两个灯台。立在世界之主面前的，若有人想要害他们，就有火从他们口中出来，消灭仇敌。凡想要害他们的，都必这样被杀。这二人有权兵，在他们传道的日子，叫天闭塞不下雨。又有权兵叫水变为血，并且能随时随意用各样的灾殃攻击世界。他们作完见证的时候，那从无底坑里上来的兽必与他们交战，并且得胜，把他们杀了。尸首倒在街道上，他们的尸首就倒在大城里的街上。这城安着灵意，叫所多玛，又叫埃及，就是他们的主钉十字架之处。从各民、各族、各方、各国中，有人观看他们的尸首三天半。又不许把尸首放在坟墓里，住在地上的人就为他们欢喜快乐，互相馈送礼物。因这两位先知曾叫住在地上的人受痛苦，过三天半复生，过了这三天半。有生气从上帝那里进入他们里面，他们就站起来，看见他们的人甚是害怕。两位先知听见有大声音从天上来，对他们说：上到这里来，他们就驾着云上了天，他们的仇敌也看见了。正在那时候，地大震动，成就倒塌了十分之一。因地震而死的有七千人，其余的都恐惧，归荣耀给天上的上帝。第二样灾祸过去，第三样灾祸快到了。第七天是吹号。第七位天使吹号，天上就有大声音说：世上的国成了我主和主基督的国，他要作王，直到永永远远，在上帝面前坐在自己位上的二十四位长老，就面伏于地敬拜上帝，说。昔在、今在的主上帝，全能者啊，我们感谢你，因你執掌大权作王了，外邦发怒，你的愤怒也临到了，审判死人的时候也到了，你的仆人众先知和众圣徒，凡敬畏你名的人。年大大小得赏赐的时候也到了，你败坏
，那些败坏世界之人的时候，也就到了。当时，上帝天上的殿开了，在他殿中现出他的约柜，随后有闪电、声音、雷光、地震、大雹。